السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين സ്നേഹം നിറഞ്ഞ യുവാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ന നാമം വറക്കത്തിനു വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അതിന്റെ ജീവനായ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച് നടന്നു വരുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ തോഫിയത്തിനാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹാഫിദുകൾക്ക് മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സനത് സനത് നൽകിയിട്ടുള്ള വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സദസ്സിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് ഖുർആാനിന്റെ സഫായത്ത് ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന മജിലിസായി നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ റൗഡിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അക്രമവാസനയുമായി ഒരു പോക്കിരിയായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാനായി മാറ്റിമറിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ എത്രയോ എത്രയോ മദ്യപാനികളെ 
മദ്യത്തിന്റെ കഠിന വിരോധികളാക്കി മാറ്റിയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഉയർച്ചയുടെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും എല്ലാ അറിവുകളുടെയും ഉറവിടമായി പ്രവർത്തിച്ച് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ മാറ്റിമറിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ മറ്റേതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ പോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം എല്ലാരുടെ കയ്യിലും പ്രകാശനം ചെയ്ത സാധനം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇനി വായിക്കൽ ജായിച്ചാകണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിയണം അതുവരെ മംനുവാണ് വായിക്കൽ മംനുവാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ആ ഖുർആാനിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു അറിവും ഇല്ല മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ആര് രചിച്ചാലും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി സംസാരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും വിവരിക്കുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥം അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെയും മോഡൽ എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെയും മാതൃക പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം സത്യപ്രവാചകരാണ് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച ആളാണ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ തെളിവാണ് അതാണ് റഹ്മാനായ അള്ളാഹു ഖുർആാനിനെ അടയാളമാക്കി വെച്ചു തെളിവാക്കി വെച്ചു മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു ആ മനുഷ്യന് സംസാരവും വിവരണവും എല്ലാം അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കയ്യാമത്തു നാൾ വരെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഹക്കാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഹക്കായ റസൂലാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളം ഒരേ ആയത്തിന് തന്നെ ധാരാളം അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അർത്ഥങ്ങൾ കമൗജിൽ ബഹരി കടലുള്ള തിരമാലകൾ പോലെ ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നിന് പിന്നാലെ അർത്ഥങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ആ പരിശുദ്ധ ാണ് കൊണ്ട് സത്യം കൊല്ലം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ആ ഖുർആാനിൽ ഒരൊറ്റ അക്ഷരം ആർക്കും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആർക്കും അതിൽ ഒരക്ഷരവും ഒരു വള്ളിയും പുള്ളിയും മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നടന്നിട്ടില്ല ഖുർആാൻ ഒരു വള്ളിക്കും പുള്ളിക്കും വ്യത്യാസമില്ലാതെ 
മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഓദിക്കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ നിലനിന്നു വരികയാണ് യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം ബദ്രമായ ഖുർആൻ ഒരു ശത്രുവിനും എതിരാളിക്കും ആ ഖുർആനിനെ മാറ്റി മറിക്കാനോ ഖുർആനിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ ഖുർആനിൽ മാറ്റം വരുത്താനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ല ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻമത്ത് നാള് വരെ അതിനൊരു കേടും വരാതെ അതിന്റെ ആശയം അംഗീകരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിലൂടെ അതിന്റെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ ആ ഖുർആൻ അള്ളാഹു തല സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവൻ സംരക്ഷിച്ചു വരികയാണ് സുബാനല്ലാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജിബിരിയിൽ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഓദിക്കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഖുർആൻ അത് ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ലോകത്ത് ആ ഗ്രന്ഥം പോലെ കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിക്കുന്ന ഓതുന്ന വേറെ ഒരു ഗന്ധം ഇല്ല ഇല്ല അത്രയും കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ഗന്ധം വേറെ ഇല്ല അത്രയും കൂടുതൽ ആളുകൾ മനപ്പാടമാക്കുന്ന വേറെ ഒരു ഗന്ധം ലോകത്തില്ല ആ ഗ്രന്ഥത്തെ പോലെ ലോകത്ത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുത്തുകൾ വാരി വിതറിയ വേറെ ഒരു ഗന്ധമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നാല് മധുഹബിന്റെയും ഇബാമിയങ്ങൾ അവരുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ പിൻഗാമികൾ എഴുതിയ ആയിരക്കണക്കായ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗന്ധങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപതൊക്കെ വാള്യങ്ങളുള്ള ധാരാളം കർമ്മശാസ്ത്ര ഗന്ധങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച നിയമം വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇമാമിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ എത്ര കോടി ഉറുപ്പിക ഇവിടെ ഗന്ധങ്ങളാണ് ഫിഖിന്റെ കിതാബുകൾ അതെല്ലാം ഖുർആാനിലുള്ള നിയമങ്ങൾ വിവരിച്ചതാണ് ഇനി അപ്പുറത്ത് ധാരാളം ഹരീഫ് പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്ന ഹരീഫുകൾ അതെല്ലാം ഖുർആാനിന്റെ വിവരണങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ധാരാളം തസൗഫിന്റെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതെല്ലാം ഖുർആാനിന്റെ വിവരണങ്ങളാണ് ഇനി എന്തിനധികം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്താലിമ്യങ്ങൾ അൽഫി ഓതുമ്പോൾ ആ അൽഫിയിൽ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ തെളിവ് ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് തക്കീമില്ലാൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ തീർത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് ഭാഷക്കും തെളിവ് ഖുർആൻ തന്നെ സാഹിത്യത്തിലും തെളിവ് ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യം ഖുർആൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം വിജ്ഞാന ശാഖകളുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഖുർആൻ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത് കണ്ണൂരിൽ ഒരു എയർപോർട്ട് തുടങ്ങി പല സ്ഥലത്തും എയർപോർട്ടുകൾ വരുന്നു പ്ലെയിനുകൾ പറക്കുന്നു പ്ലെയിനുകൾ വരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പരിശുദ്ധ ഇറങ്ങൽ കഴിഞ്ഞു പോയ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആൻ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇറങ്ങിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അന്നുള്ള വാഹനങ്ങളെല്ലാം എണ്ണിയപ്പോൾ
അന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ എണ്ണിയപ്പോൾ ഖുർആൻ അവിടെ പറയുന്നു ഇന്നില്ലാത്ത പല വാഹനങ്ങളും പിന്നീട് അള്ള കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത വാഹനങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പരിചയം കുതിരയും കഴുതയും ഗോബറ് കഴുതയും ഒട്ടകവുമാണ് അതെല്ലാം എണ്ണിയിട്ടല്ല പറയുന്ന അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാഹനം കയറാനുള്ളതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ ജലാലൈനി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാമിനീപതി ഇന്നത്തെ ഈ കാലം വരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ കാലത്തില്ല അതിനു മുമ്പില്ല എന്റെ ഈ കാലം ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തോളം കൊല്ലമായി ആ തൊള്ളായിരത്തോളം കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരാൾക്കും പരിചയമില്ലാത്ത അപരിചിതമായ അത്ഭുതകരമായ വാഹനങ്ങൾ പിന്നീട് അബാഹു തേര സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് ഈ പ്ലെയിനും ട്രെയിനും കാറുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജലാല ഇനി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഖുർആൻ പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അറിവ് പറയുന്ന ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വടിയുടെ മൈജിദത്ത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇല്ല അതേപോലെ സുനൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപാട് നബിമാർക്ക് ഒരുപാട് മൈജിദത്തുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കും വലിയ വലിയ മൈജിദത്തുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ എല്ലാ കാലത്തും സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന മൈജിദത്ത് അത് പരിശുദ്ധ അന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച വെല്ലുവിളി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഗന്ധമാണെന്നതിന് സംശയമുണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അല്ല പറഞ്ഞേച്ച പ്രസൂലാണെന്നതിന് സംശയമുണ്ടോ ഈ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്തായ ഇന്ന അത്വൈനാക്കൽ കൗസറിന്റെ വലിപ്പത്തിലെങ്കിലും അതുപോലെ ശ്രവണ മധു ആധുര്യമുള്ള കേൾക്കാൻ അത്രയും ചന്തമുള്ള അതുപോലെ സാഹിത്യ സമ്പുട്ടയുള്ള അതുപോലെ ആശയ ഗാംഭീര്യമുള്ള വേറൊരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ അന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച വെല്ലുവിളി ഇന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നു ഓ ഒരാൾക്കും നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ തുല്യതയില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ അതിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ബറക്കതാണ് അതിലെ ഓരോ കലിമത്തുകളും വലിയ ബറക്കതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്ന് നാവുകൊണ്ട് ഓതിയാൽ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പൗപ്പത്ത് പ്രതിഫലം ചുരുങ്ങിയത് ലഭിക്കും അലിഫ്ലാമീം ഒറ്റ അക്ഷരമല്ല അലിഫുണ്ട് ലാമുണ്ട് മീമുണ്ട് അതിനെത്രയോ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അർത്ഥമറിയണമെന്നില്ല അർത്ഥമറിയാതെ ഓതിയാലും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ എത്ര ഗൗരവമേറിയ എത്ര ഗൗരവമേറിയ രോഗങ്ങളാണ് എത്ര ശക്തമായ വിഷങ്ങളാണ് ആ ഖുർആാനോദി മന്ത്രിക്കുമ്പോൾ വിഷം ഇറങ്ങി പോകുന്നു രോഗം സുഖപ്പെട്ടു പോകുന്നു ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആ 
വെറും കേവലം ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ വിഷം തീണ്ടി കിടക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വി വി ഐ പി ആയ പ്രമുഖന്റെ വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ വിഷമിറക്കിയ സഹാബത്ത് ഖുർആനോദി ഫാത്തിഹോദിയിട്ടാണ് വിഷമിറക്കിയത് അവർക്ക് മുപ്പതോളം ആടുകളെ പ്രതിഫലം കൊടുത്തു ആ നാട്ടുകാർ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത നാട്ടുകാരായിരുന്നു ഖുർആനോദി മന്ത്രിച്ച് വിഷമിറങ്ങിയത് കണ്ടപ്പോൾ മുപ്പതോളം ആടുകളെ പ്രതിഫലം കൊടുത്തു ആ പ്രതിഫലം ലഭിച്ച ആടുകളുമായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ഖുർആനോദി മന്ത്രിച്ചിട്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങി എന്ന വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട വസ്തു അള്ളാന്റെ കിതാബ് തന്നെ നബിതങ്ങളാട്ടിന്റെ മാംസത്തിൽ അല്പം വാങ്ങി കഴിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് സഹിഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഹരീസാണ് അങ്ങ് അതാ അപ്പുറത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വിഷം അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഖുർആനോതുമ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാ ആട് അവന്റെ രോഗം മാറിപ്പോവുകയാണ് അവൻ ആരോഗ്യത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ഖുർആനവനെ തൊട്ടിട്ടില്ല ഖുർആനവൻ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആനവൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആനുമായി അവനൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഖുർആൻ അറിയുന്ന ഒരാൾ തൊട്ടടുത്തിരുന്നിട്ട് ഖുർആനൊന്ന് ഓതിയതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓതിയൊന്ന് ഊതിയതേ ഉള്ളൂ ആ ഖുർആൻ ഓതിയ പരിസരത്ത് ഖുർആൻ ഓതിയ ആ സ്ഥലത്തുള്ള വായു തൊട്ടടുത്തുള്ളവൻ ശ്വസിച്ചപ്പോൾ ആ വായു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തട്ടിയപ്പോൾ ഇവന്റെ നാവ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതിയപ്പോൾ വായുവിൽ അതിൻ്റെതായ ബറക്കത്ത് വന്നു ആ ബറക്കത്ത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷം തീണ്ടിയ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വായു തൊട്ടപ്പോൾ വിഷമിറങ്ങിപ്പോയി സഹീബുൽ ബുഹാരി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹരീതല്ലേ എങ്കിൽ ഈ ഖുർആാനിന്റെ ശക്തി എത്രയാണ് ശരിക്കും ഒരു പാറയുടെ മേലെ ഇറക്കിയാൽ പാറക്കാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആശയം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാറ പൊട്ടി പിളർന്നു പോകും അതിന് മാത്രം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ചലനമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇറാക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മുരീതന്മാര് ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങകലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തീ കണ്ടു ശിഷ്യന്മാരെ അല്പം തീയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ തീന ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ തീന ആരാധിക്കുന്നവരുടെ തീയെടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ പോയവർക്ക് നല്ല വേദനിപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷ ലഭിച്ചു അതിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അവർ തിരിച്ചു പോന്നു ഹാജയോട് വിവരം പറഞ്ഞു ഹാജ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എല്ലാരും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ചെന്നിട്ട് അവിടെ തീൻ ആരാധിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തീനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല കാരണം ഈ തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു കഴിവും ഇല്ല കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ അണഞ്ഞു പോകും പിന്നെ അതിനെന്ത് ആരാധിക്കാൻ കുറച്ച് മണ്ണുവാരിട്ടാ പിന്നെ തീ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു കഴിവും ഇല്ല ഈ തീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നന്ദിയും ഇല്ല കാരണം തീക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരാൾ തീന്റെ ഭക്ഷണം വിറകാണ് ആ വിറക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും അറിയാതെ കൈയൊന്ന് തൊട്ടുപോയാൽ തീ പൊള്ളിക്കും ഒരു നന്ദി ഉണ്ടാവില്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരോടും നന്
ഒരാളോടും നന്ദി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം തീ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിലീസ് അങ്ങനെ ആയി പോയി തീ കൊണ്ട് വടക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവൻ വിചാരിച്ച എന്റെ വലിയ ബഹുമാനാണ് അത് അപ്പോ നന്ദി ഇല്ല അതിന്റെ പുറമെ ചെറിയൊരു കുട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് വാരിയിട്ടാൽ തീ പോയ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ശക്തിയും ഇല്ല കഴിവും ഇല്ല നന്ദിയും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഈ സാധനത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഒരർത്ഥവും ഇല്ല തീനേക്കാളൊക്കെ എത്ര ബഹുമാനമുള്ള നിങ്ങൾക്കാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാതെ തീനെ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു തീയിലിട്ടുകളെയും ആ തീയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ നിങ്ങൾ തീയിൽ നിങ്ങൾ കാലകാലം തീയിൽ കിടന്ന് കരിയുന്നത് ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നു എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തീനെ ആരാധിക്കുന്നത് നിർത്തി ലോകസൃഷ്ടാവായ തീന്റെയും കൂടി പടച്ചവനായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇറാഖിൽ നിന്ന് അന്ന് ആ തീനെ ആരാധിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവര് പറഞ്ഞു തീക്കൊന്നിനും കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ നിങ്ങളെ തന്നെ കരിച്ചാളിയും അതിനു മാത്രം കഴിവുണ്ട് തീക്ക് അതുകൊണ്ട് തീക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീക്ക് കഴിവില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ തീന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നിട്ടൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് കാണിച്ചു തരുമെന്ന് മഹാനായ ഹാജാമീനിങ്ങൾ തൊട്ടടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈങ്ങ് പിടിച്ചു ആ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരു ആയത്തം ഓതി ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് കടന്ന ഹാജാം കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തീയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഒരു ചെറിയ പൊറലേറ്റിട്ടില്ല ഒരു രോമം പോലും കത്തിയിട്ടില്ല ഈ കയറി പോകുന്ന കണ്ടപ്പോ എല്ലാരും നിലവിളിച്ചതാണ് കാരണം ഒറ്റക്കല്ല അവരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യും പിടിച്ചാണ് കയറുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരനോട് തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് അതേ പറഞ്ഞ് കയറി ചെന്നപ്പോ നല്ല ഒരു തോട്ടമാണ് സുന്ദരമായ തോട്ടമാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അബൂ മുസ്ലിമിൽ ശത്രുക്കൾ തീയിലിട്ടപ്പോൾ തീയിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്നല്ലേ ഇബിനു തൈമിയെ പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെയും മുമ്പ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിന് തീയിലിട്ടപ്പോൾ ആ തീ എയർ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ അത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബ് പറഞ്ഞ ആയത്താണല്ലോ ഇറാഖിൽ തീയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ തീ പൊള്ളിച്ചില്ല പരിശുദ്ധ കുർബാനിലെ ഓരോ ആയത്തുകൾ അതിന്റെ ശക്തി എത്രയാണ് അതിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ലോകത്ത് ആർക്ക് കഴിയാനാണ് ഒരാൾക്കും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കൽ എല്ലാവർക്കും ആണ് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ തീർത്തും അല്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂഹത്തായ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹ മനപ്പാടമാക്കൽ എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ് ഇനി എത്രത്തോളം ഒരാൾക്ക് ഖുർആൻ കൂടുതൽ മരപ്പാടമാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അവൻ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് ഖുർആൻ വിശ്വസിച്ചവർ ഖുർആൻ പഠിച്ചവർ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയവർ ഒരിക്കലും പഠിച്ച ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല പഠിച്ചത് മനപ്പാടമാക്കിയത് മറന്നു പോകുന്നത് കടുത്ത കബീറത്താണ് വൻ കുറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സനത് വാങ്ങിയ 
ഹാഫിലിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ കുറ്റക്കാരായി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നിങ്ങൾ മനപ്പാടമാക്കിയത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അതിനെന്താ വേണ്ടത് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇരുമ്പുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ മുസേഫ് കൊണ്ടുപോയി ഇരുമ്പുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കലല്ല അതിന്റെ പരിപാടി പിന്നെ ഡെയിലി ഖുർആൻ ഓതല ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതുക അതാണ് അതൊരിക്കലും മറന്നു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം വേറെ ഒരു മാർഗം ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കലാണ് ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ നമ്മിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവില്ല ഖുർആനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ അവന്റെ കൂടെ ഖുർആൻ നിന്ന് കൊടുക്കും നേരെ മറിച്ച് ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവൻ ഖുർആൻ അവന്റെ എതിരാളിയായി മാറി ഖുർആൻ അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലർക്കും മറതി വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാം മഹാനായ ഇമാം ലോഹന്നോടുത്തിബിയാനിൽ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്നവർ ഖുർആൻ പഠിച്ചവർ അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് മര്യാദകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം അതിക്കയിൽ മഹാനായ സൈനുദ്ദീനിൽ ലോഹന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം ഖുർആൻ പഠിച്ചവർ ഖുർആാനോടുള്ള അതബ് വളരെ നന്നായി ആ അതബ് പാലിച്ച് ജീവിക്കണം നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഖുർആൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഖുർആൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നല്ല ജീവിതം നയിക്കണം കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാർ അവരെല്ലാം നല്ല തൊരീഖത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണ് തൊരീഖത്ത് തൊരീഖ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് തന്നെ വഴി നല്ല വഴി ഈ വഴിക്കാണ് സുറാത്ത് എന്നും പറയുന്നത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരുടെ വഴി അതാണ് ശരിയായ തൊരീഖത്ത് അവരുടെ ജീവിത ശൈലി എന്താണ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയുള്ള ജീവിതമാണ് ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെയും അപ്പുറത്താണ് അവരുടെ ജീവിത ശൈലി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു വസ്തു തെറിച്ചു പോയി അതിൽ നജസുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പില്ല ഒരൽപ്പം ചളി തെറിച്ചു പോയി ഇവിടെ ചളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ദൂളു എന്ന് പറഞ്ഞു ചേറ് ആ ചേറ് നേസുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ മഹാനവറുകൾ വെള്ളമെടുത്ത് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ വളരെ അധ്വാനിക്കാണ് അങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് നജസ് കുറഞ്ഞൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചണ്ട് ഒരു ദീർഘമിന്റെ അല്ലെ അര ദീർഘമിന്റെ കതിറ് നജസിന് വിട്ടുവീഴ്ചണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ട് കഴിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു മൂപ്പര് പറഞ്ഞു അതെന്റെ ഫത്വയാണ് ഇതെന്റെ അമലാണ് അതായത് മസല പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ശരീരത്തിന്റെ നിയമം എന്റെ ഇജിത്തിഹാദ് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിലോ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മതയുള്ള മാർഗം സ്വീകരിച്ചു ജീവിക്കും ഏതുപോലെ എന്നറിയോ കിതാബ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വധുവിന്റെ ഫറുത് പറയുമ്പോ തലയിൽ നിന്ന് അല്പം തടവൽ അതിനർത്ഥം അല്പമാണ് തടവേണ്ടത് എന്നല്ല പിന്നെ വധുവിന്റെ ഫറുത് അല്പം തടവൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയില്ലേ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് പഠിക്കൽ ഫറുത് അതിന് അതുകൊണ്ട് വേറൊന്നും പഠിക്കണ്ട വേറെ ഒരു സൂറത്ത് പഠിക്കണ്ട അതിനർത്ഥം എന്നല്ലോ ഇതുപോലെ തലയിൽ നിന്ന് അല്പം തടവൽ അത് ഫറുത് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇമാം ഷാഫി പറയും നിന്റെ വധു ബാത്തിലാണ് നിന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ് അതേ സമയത്ത് അല്പം തടവിയ ഒരാള് നിസ്കരിച്ചു വന്നാൽ നിന്റെ നിസ്കാരം മടക്കണം എന്ന് ഷാഫി മാമർ ലോഹന് പറയൂല പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞ അതേ ഫത്തിൽ അതേ മദ്രസയിലെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു തല മുഴുവനും തടവൽ സുന്നത്ത് നമ്മൾ ഏത് മാർഗ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്പം തടവലല്ല നമ്മൾ തീർത്തും തടകണം തല തീർത്തും തടകുന്നതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണോ തല തീർത്തും തടകുന്നതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണോ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിന് പകരം പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് തടകാൻ വലിയ പ്രയാസമുള്ള പണി അങ്ങനെ ഷട്ടർ വെക്കാറ്റും പോണം ഇനി കയ്യിന്റെ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് നീക്കിയാ പോയി പക്ഷെ അതിന് മടിയന്മാരാകാം ആ സുന്നത്തെടുക്കാൻ മടിയന്മാരാകാം അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല 
തലമുഴുവനും തടകണം ഇമാം ഷാഫി റുദി അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ തലമുഴുവനും തടകിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരൊറ്റ വധുവും എടുത്തിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് ഇമാം മാലിക് റുദി അള്ളാഹുന് തലമുഴുവനും തടകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വധുവന്ന സഹി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടത് ജീവിക്കേണ്ടത് തൊരീഖത്ത് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് തൊരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരീരത്തിന്റെ നിയമം പരിപൂർണമായി സൂക്ഷ്മതയോടെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനാണ് തൊരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വ്യാജ തൊരീഖത്തുകാർ പറയും പോലെ ശരീരത്തിന്റെ നിയമം മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനോ ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ അല്ല തരീഖത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്ത് സൂക്ഷ്മതയോടെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് തൊരീഖത്ത് അപ്പൊ എന്തു വേണം നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഉറക്കു പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാരും എന്നിട്ടൊന്നൊരു സലാത്തിയല്ലേട്ടെ സലാത്തുന്നൂരിൽ ശരീരത്ത് പൂർണമായി സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന് അബൂബക്കന് സുദ്ദീഖ് ഹൃദയ മോഹൻ ചർദ്ദിക്കുന്നു എങ്ങനെയാ ചർദ്ദിക്കുന്നത് താനെ ചർദ്ദിക്കുകയല്ല വായിൽ കൈയിട്ട് ചർദ്ദിക്കുകയാണ് തൊണ്ട കൈയിട്ട് ചർദ്ദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ചർദ്ദിക്കുന്നത് അറിയാതെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയി ആ ഭക്ഷണം ശരിയായ രൂപത്തിൽ വന്നതല്ല നൂറ് ശതമാനം ഹലാലല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ അത് വയറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തൊണ്ടയിൽ കൈയിട്ട് ഛർദ്ദിച്ചു കളയുന്നു മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ നല്ല വെയിലത്ത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തണലിൽ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നു മഹാനവർകൾ ആ തണൽ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരു സംഖ്യ കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തണൽ അനുഭവിക്കുന്നത് പലിശയായി പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു തരീഖത്താണേ അഥവാ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ശരീരത്തിന്റെ നിയമം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ആ അബൂ ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുന്റെ ദർസിൽ ഒരു മുത്തലിമ് വന്നു ആ മുത്തലിമിന്റെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് മുനുൽ ഹസൻ റതി അള്ളാഹു അന്നു പിൽക്കാലത്ത് വലിയ ഇമാമാണ് വലിയ മഹാനാണ് പക്ഷേ ആ മുത്തലിമിന് താടിയും മീശയും മുളച്ചിട്ടില്ല ദർസിൽ വരുമ്പോൾ താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത മുത്തലിമാണ് കണ്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇമാം അബൂ ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹുന്ന ദർസിൽ ചേർക്കുന്ന ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഒരു കാണൽ കണ്ടുപോയി പിന്നീട് ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല എന്നാൽ തിബിയാനിൽ ഇമാം നോബി റതി അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള തടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത കുട്ടികൾ ദർസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി വികൃതി കളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായി വന്നാൽ ദുരുദ്ദേശമില്ലാതെ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്ന് പല പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അബൂ ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു എല്ലു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പണ്ഡിതൻ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടുന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ആദ്യത്തെ കാണൽ കണ്ടതിന്റെ ശേഷം തന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയില്ല ഒരു തൂണിന്റെ മറയത്ത് തൂണിൽ 
നിന്റെ മറുവശത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു ആ കുട്ടിയെ മുന്നിൽ ഇരുത്തിയില്ല ദുരുദ്ദേശമൊന്നും നോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന നിലക്ക് ആ മുത്തലിമിന് കാലങ്ങളോളം തൂണിന്റെ മറുവശത്തിരുത്തി ദർസ് നടത്തി ഒരു ദിവസം അബു ഹനീഫ് റതിയല്ലാഹു അന്നവിന് ഒരാട് കുറെ ചീർപ്പുകൾ ഹദിയ കൊണ്ട കൊടുത്തു ചീർപ്പ് ഹദിയ കിട്ടിയപ്പോൾ മഹാനവർകൾ അത് മുത്തലിമീങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ മുത്തലിമിന് ഓരോ ചീർപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് മുനുൽ ഹസൻ എന്ന കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തില്ല മറ്റുള്ള മുത്തലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉസ്താദെ മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു താടിമുളക്കാത്തവന് ചീർപ്പന്തിനാണടോ അപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് താടി മുളച്ചിട്ട് കാലം കുറെ ആയി താടി മുളച്ചിട്ട് കാലം കുറെ ആയി അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളോന് വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വന്തം ദർസിൽ ഓതിപ്പടിക്കുന്ന മുത്താലിമിന് താടി മുളച്ച വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ആദ്യത്തെ കാഴ്ച കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനും ഒരു ചീർപ്പ് കൊടുക്കാം അന്ന് മുതൽ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല ഇതാണ് ശരിയായ തൊരീക്കത്തിന്റെ വഴി ഒരൊറ്റ ഹറാമ് ചെയ്യൂല കറാഹത്ത് ചെയ്യൂല ഹറാമ് കറാഹത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിന് പോലും നിൽക്കൂല അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര് ജീവിച്ച വഴി അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നമ്മൾ എൽമ് പഠിക്കുന്ന മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ എൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ അതുപോലെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ മോമിനീങ്ങൾ എല്ലാ ും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം തെറ്റ് ചെയ്യാതെ തെറ്റ് ചിന്തിക്കാതെ ജീവിതം നയിക്കണം അതേ താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കൽ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ഉസ്താദുമാർക്ക് ഹലാലാണെങ്കിലും പറയട്ടെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യൽ ഹറാമാണ് കേട്ടോ അത് ഉസ്താദിനും ഹറാമാണ് ഉസ്താദ് അല്ലാത്തവർക്കും ഹറാമാണ് താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യൽ ഹറാമാണെന്ന് ഫത്തുഹൽമീനടക്കം എല്ലാ കിതാബുകളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കിതാബ് തിമിയാനിൽ ഇമാം നവിധങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമീങ്ങളോട് പറയട്ടെ താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഉസ്താദാകട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാകട്ടെ ഏത് തങ്ങളാകട്ടെ മുസിരിയാരാകട്ടെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന നിലക്ക് കൈപിടിച്ച് മുസാഫത്ത് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അത് പച്ച ഹറാബാണ് ബറക്കത്തിന് കൈപിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ധാരാളം സ്ത്രീകളില്ലേ അവരാരെങ്കിലും തങ്ങന്മാരെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അലിമീങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ സ്ത്രീകൾക്കും സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കിട്ടുന്നില്ലേ ഇൽമിന്റെ ബറക്കത്ത് കിട്ടുന്നില്ലേ അപ്പൊ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഹറാമ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കിട്ടുന്നതിന് പകരം ഉള്ള ബറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതിനാൽ ഹറാമുകൾ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തേര എൽമിൽ ബറക്കത്ത് തരും അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തേര ഓർമ്മ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഈജിപ്തിൽ പോയാൽ മാം നവിറുദ്ദിന്റെ പടുകൂച്ചൻ ജാറമുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ആ പള്ളിയുടെ 
പരിസരത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം സക്കരി അൻസാരി റതിയല്ലാഹുഅൻഹുവിന്റെ ജാറം ഉണ്ട് ഷാഫീ ബദ്ഹബിലെ വലിയ പ്രഗൽഭനായ ഹലിമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം സക്കരി അൻസാരി റതിയല്ലാഹുഅൻഹു നമ്മുടെ ഫതഹുൽ മുഇൻ രചിച ഇമാം സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമുല്ലാഹിന്റെ വന്ദിരായ ഗുരുവര്യർ ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ ഹൈതമി റതിയല്ലാഹുഅൻഹുവിന്റെ ഉസ്താദ എന്നാൽ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ജാറം ഉണ്ട് അത് ഇമാം വക്കീഹുന്റെ ജാറമാണ് ആ വക്കീഹുനോട് ഇമാം ഷാഫിഹു മനപ്പാടമായി ശരിക്ക് മനപ്പാടം കിട്ടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ചെറിയ മനപ്പാടുള്ള ആളല്ല ഇമാം ഷാഫി അള്ളാഹുന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വല്ലാത്ത മനപ്പാടാണ് ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ കുറാൻ മനപ്പാടമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ മനപ്പാടമാക്കി ഒന്നും വലിയൊന്നല്ല വേണമെങ്കിൽ ചോടയെന്ന് മേലോട്ടും കൂടി ഓതാനും സാധിക്കും അന്നലക്കുള്ള മനപ്പാട് ഫാത്തിഹ സുഹൃത്ത് നമുക്കൊക്കെ ചോടയത് മേലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓതാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓതാൻ കഴിയൂലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ യാസീനും നോക്കിയോ യാസീൻ മനപ്പാടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ യാസീൻ അതേ നിൽക്കും നോക്കിയോ ഖുറാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടും മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടും മനസ്സിൽ നടത്താൻ കഴിവുള്ള മനപ്പാടമാണ് ഇമാം ഷാഫി ഇറുദിയുള്ള ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ മനപ്പാടമാക്കിയ മനപ്പാടം എഴുതിവെച്ച് റൂമൊക്കെ നിറഞ്ഞു പോയി ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും സ്ഥലമില്ല കിട്ടിയ ഇൽമ് എഴുതി വെച്ച് റൂമ് നിറഞ്ഞു പോയി വീട് നിറഞ്ഞു പോയി അപ്പോ മനപ്പാടമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന് എഴുതി വെച്ചത് മുഴുവനും ഒരൊറ്റ ആവർത്തി വായിച്ചപ്പോ മുഴുവനും മനപ്പാടമായി പോയി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലിയ ബൈത്താണ് എന്റെ ഇൽമൊക്കെ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് ആ ഇൽമ് നിറച്ചു വെച്ച പാത്രമാണ് കേട്ടോ ഒരൊറ്റ വായനക്ക് മുഴുവനും മനപ്പാടമായി പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ മാലിക്ക് മാമൃതി മോഹനെ ദർശിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി മക്കയിൽ മദീലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാലിക്ക് മാമൃതി അള്ളാഹൻ രചിച്ച മുവത്ത എന്ന ഹരീദിന്റെ കിതാബ് മുഴുവനും മനപ്പാടമാക്കി മാലിക്ക് മാമൃതങ്ങളെ ദർശിൽ ചേരാൻ ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ദർശിൽ അതാ ചേർത്ത് കിട്ടിയപ്പോ നാളെ മുതൽ മുവത്ത ഓതണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഷാഫി മാമൃതങ്ങൾ പറയുന്നു അത് മനപ്പാടമാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ മക്കയിൽ നിന്ന് വന്നത് ഉസ്താദേ ആ നിലക്ക് വല്ലാത്ത ഹിഫുബ് വല്ലാത്ത മനപ്പാടമാക്കാനുള്ള കഴിവ് മെമ്മറി പവർ റബ്ബ് കൊടുത്ത വലിയ മഹാനാണ് കേട്ടോ ഇമാം ഷാഫി അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന നിലക്ക് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഫാർസദനീ ഉസ്താദ് തന്ന ഉപദേശം നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തു പോകല്ലേ അള്ളാഹു തേല നൽകുന്ന അവന്റെ പ്രകാശമാണ് അറിവ് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാണ് എൽമ് ആ നൂറ് ഫൈനൂറ ആ മഹത്തായ പ്രകാശം വനൂറുള്ളി ലായു ത്വാലി ആസീ
ചെയ്യും അത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൊടുക്കപ്പെടൂല നമുക്കറിയാമല്ലോ നല്ല ഒരു ബിരിയാനി അത് നമ്മൾ വൃത്തികെട്ട പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമോ ശുദ്ധമായ പാല് വൃത്തിയില്ലാത്ത ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമോ നല്ല തേന് വൃത്തിയില്ലാത്ത കുപ്പിയിലാക്കുമോ നമ്മുടെ സ്വന്തം വൃത്തിയോടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രകാശമായ ഇൽമിന്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുതലിമീങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നല്ല തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കളും അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്ന അറിവിന് കൈയും കണക്കുമില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇൽമ് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആലിമിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ വിക്രിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വിക്രെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിക്രൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആ വലിയ പള്ളിയുടെ അപ്പുറത്തെ മൂലയെന്ന് ഒരു വിക്ർ കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ആരാ അവിടെ ദിക്രെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരാള് ഞാൻ തരീക്കത്തുകാരനാണ് ഞാൻ സൂഫിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് മാത്രം അല്ല അദ്ദേഹം ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വെറും ദിക്രിയല്ലേ മാത്രല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ ധാരാളം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഞാനൊരു സൂഫിയാണ് ഞാൻ തൊരീക്കത്തുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ അയാൾ പിഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പല ഹറാമുകളും ഹലാലാക്കി ഹലാലായ നിലക്ക് അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞതാണ് ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പലതും ഹലാലാക്ക് ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ചില വിദ്വാമാര് ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞ പിന്നെന്തും നടത്താം എന്ന് പറയുന്നവർ ഇന്നാലില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മനുഷ്യൻ ദിക്കർ അവനും ദിക്കറി കൊല്ലുന്നുണ്ട് അവന്റെ ദിക്കറിനും കുറെ ആളുണ്ട് ഇബിനു ഹജർ ഹൈത്തമി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇബിനു അഹമായിരുന്നു എന്ന് അവന്റെ ദിക്കർ കേട്ടു കുറച്ച് സമയം നിന്ന് കേട്ടു മാനവർക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല ഇവൻ ഈ ദിക്കറും കൊണ്ട് ദിക്കറും ചൊല്ലിയിട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പിഴപ്പിച്ചല്ലോ അള്ളാ മഹാനവർക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല മഹാനവറുകൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരൊറ്റ വിളി ആരെയാ വിളിച്ചെന്നറിയോ മഹാനവറുകളുടെ താസൂമത്തിനെ വിളിച്ചു താസൂമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധരിക്കുന്ന ചെരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ധരിക്കുന്ന ഷൂ ഷൂവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഹബി പൊയ്ക്കോ ഷൂ പൊയ്ക്കോ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോ അവൻ ഹക്കിന്റെ മേലല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പേരടിക്ക് കൊടുക്ക അടി ജാമി അവൻ പള്ളി നിന്ന് പുറത്തു പോന്നവരെ കൊടുക്ക അടി ഇബിന് ഹജർ ഹൈത്തമി തങ്ങൾ പറയാണ് ഷെയ്ഖ് അവറുകളെ മുത്തിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നൊക്കെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പിന്നെ കണ്ടത് ഇങ്ങുള്ള ഷൂ ഓടിപ്പോയി ആ കള്ള ശൈഖിന്റെ പേരടിക്ക് അടിക്കുകയാണ് അടിയുടെ ശബ്ദം എല്ലാരും കേൾക്കുകയാണ് 
അടി നന്നായി കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ പള്ളിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടി അവന്റെ കൂടെയുള്ള മുരീതന്മാരും ഓടി പിന്നെ ആ നാട്ടുന്ന് തന്നെ ഓടി പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ോഹുവിനെപ്പോലുള്ളൂഫിയാക്കളെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ എതിർത്തപ്പോൾ ആ പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ ശക്തമായി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ് ഇബിനു ഹജറിൽ പക്ഷേ വ്യാജ ശേഖന്മാർക്കെതിരെ ഉസ്താദവർകൾ നടത്തിയ ആ പ്രവർത്തനം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു പ്രകാശം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തെക്വയോടെ ജീവിക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നീട്ടുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ മോഹിനികളെ മോമിനാത്തുകളെ തെക്കുവയുടെ ഉറവിടം മനസ്സാണ് കേട്ടോ മനസ്സിൽ ഒരാളോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ നല്ല തെളിഞ്ഞ മനസ്സ് വേണം ആ തെളിഞ്ഞ മനസ്സുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു തേല കൊടുക്കുന്ന പവറിന് കണക്കില്ല അവര് മുഖേനയാണ് ജനങ്ങൾ ഹിതായത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ഇവിടെ ഇതിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു കടുത്ത ചൂടായിരുന്നു ഉച്ച സമയത്ത് അത്ര വലിയൊരു ചൂട് ഈ കൊല്ലം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല വൈകുന്നേരായപ്പോ അള്ളാഹു താല നല്ലൊരു മഴ തന്നു ഇപ്പൊ നല്ല റാഹത്തുണ്ട് പക്ഷേ ആ റാഹത്ത് കൂടിപ്പോയത് കൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കളയുന്നു ചൂട് ഒഴിവാക്കി അള്ളാഹു താല മഴ തന്നു അലഹമില്ല നമ്മളെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ ബിരുദം കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താല നനവ് തന്നു ആ നനവ് കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ അവരിലും അവരുടെ പരമ്പരകളിലും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തീരുമാനക്കട്ടെ ശരിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല നനവ് കൊടുക്കും വെള്ളം കൊടുക്കും നല്ല നനവ് മനസ്സിന് നല്ല നനവ് അതിലൂടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുളച്ചുയരും ധാരാളം മുളച്ചുയരും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഒക്കെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദരജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവരുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ എത്ര എത്ര ആലിമീങ്ങളാണ് എത്ര എത്ര മുതലിമീങ്ങളാണ് അതിങ്ങനെ പരമ്പര പരമ്പരയായി വരുന്നു അവരുടെ മുൻഗാമികളായ ആലിമീങ്ങൾ അവരൊക്കെ തെഹ്വയുള്ള ആലിമീങ്ങളാണ് അതിന്റെ നനവ് അതിങ്ങനെ നിലനിന്ന് നിലനിന്ന് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു നല്ല തെഹ്വാണ് തക്കുവയുള്ളവര് മുഖേന ധാരാളം ആളുകൾ ഹിതായത്തിലേക്ക് വരും അതിന് എന്ത് വേണോ നമ്മള് നല്ല മനസ്സായിരിക്കണം പണ്ഡിതന്മാര് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പള്ളിയില് ഒരു നല്ല ഓത്തുള്ള ഒരു മൊയിലിയാർ ഒരു പള്ളിയിൽ നിർത്തി ഓത്ത് ഭരിച്ച് നല്ല ഹാബിലിങ്ങളൊക്കെ ആയ നല്ല പള്ളിയിൽ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടും ഒരുപാട് പള്ളിയിലെ ഇമാമീങ്ങളുണ്ട് നല്ല ശമ്പളമുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറാമന പാഠമാക്കൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ താല്പര്യ കാരണം ദുന്യാവിലേക്കും ആഹ്രത്തിലേക്കും കിട്ടും അങ്ങനെയാ കുറാമൻ പാടാക്കിയ അപ്പോ ഒരു മുതലി ഒരു പള്ളിയിൽ വാങ്ങു കൊടുക്കാനും സഹകരണത്തിന് മാമത്തെക്കാനൊക്കെ കൂടി നിർത്തി കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 
ആ പള്ളിയിലെ പരിചാരകനാണ് അദ്ദേഹം അള്ളാന്റെ പള്ളിയല്ലേ അത് നോക്കി ആ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടൂലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളി ഇമാമാണ് നബി തങ്ങൾ ശമ്പളത്തിനല്ല ആ നബി സല്ലാഹു നിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ ചുമര് ഈത്തപ്പന മട്ടൽ കൊണ്ടുള്ള ചുമര് ഒരു ദിവസം വന്നു നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ മോൾ കഫം ആരോ കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയത് ഈ പള്ളിന്റെ ചുമരും മേലെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരൊറ്റ മുതാലിമിനെയും ഒരു സഹാബിയെയും ഒരാളെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല വേഗം അവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് ഒരു ചരലെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ പള്ളിയുടെ ചുമരിലുള്ള കപം പരണ്ടിക്കളയുകയാൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു മഹാന് അള്ളാഹു ലോകത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിന്റെ പള്ളിക്ക് ഹരിമത്ത് എടുക്കുന്നതിന് അള്ളാഹിന്റെ പള്ളിന്റെ ചുമരുമ്മലുള്ള കപം ആരോ ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ തുപ്പിപ്പോയതാണ് ആ കപം പരണ്ടിക്കളയുന്നതിന് നബി തങ്ങളെ മനസ്സിന് ഒരു വിഷമവും തോന്നിയില്ല മറിച്ച് ഇത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ വീടാണ് എന്റെ റബ്ബിന്റെ വീടിന് ഹിതമത്തെടുത്താൽ ഞാൻ റബ്ബുമായി അടുപ്പം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് എന്ന ബോധമല്ലേ അല്ലാഹുലി ശ്രമത്തങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ ചിലര് പള്ളിയിലെ ഹിതമത്തെ ഏറ്റെടുക്കും സുബാൻ അള്ളാഹ് പള്ളിന്റെ മെഹ്റാബില് മുഴുവനും പല്ലിക്കാട്ടം ഈ പള്ളി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ഇമാമു അത് നോക്കൂല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളും നോക്കൂല പ്രസിഡന്റും നോക്കൂല സെക്രട്ടറിയും നോക്കൂല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ പള്ളിയിൽ ഈ നജസ് ഇങ്ങനെ കാണും പല്ലിക്കാട്ട് അത് നോക്കണം ഒരു നജസും അള്ളാഹിന്റെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പള്ളിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൂത്രപ്പര നാറി അങ്ങോട്ട് കടന്നൂടാ അതേസമയത്ത് അവൻ അവന്റെ വീട്ടിലെ മൂത്രപ്പരയും ബാത്റൂമും ഒക്കെ നല്ല വൃത്തി ഒരു പള്ളിയിൽ മൂത്രപ്പര നാറിയിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് മൊയിലാരോട് ചോദിച്ചു എല്ലാ മുസ്ലിയാരെ മൂത്രപ്പര കയറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി നാറിയിട്ട് അങ്ങ് കയറിക്കൂടാലോ കൊണ്ട തന്നെ ഈ മൊയിലാര മറുപടി അതിന് അവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് സെന്റു അത്രോന്നല്ലോ എവിടെ ഈ കക്കൂസിൽ ഒഴിക്കുന്നത് സെന്റു അത്രോന്നല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ സുബാനല്ല ആ മൂത്രപ്പുറയിലെ നാറ്റം ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡെറ്റോൾ ഒഴിച്ചിട്ടോ വേറെ സാധനം ഒഴിച്ചിട്ടോ വൃത്തികേടും നാറ്റവും ഒഴിവാക്കണം അള്ളാന്റെ പള്ളിന്റെ പരിസരം വൃത്തി വേണം ഓ സഹോദരന്മാര് ഇടുന്ന വസ്ത്രം വൃത്തി വേണം ചില ആളുകളുണ്ട് വാങ്ങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച് വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെ കുപ്പായ കൂട്ടില്ല തലേകെട്ടും കട്ടില്ല ഒരു ലുങ്കി തുണി കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു അത്ര വലിയ മടിയന്മാരാകരുത് മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്രാണത് ബാങ്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്രാണ് അത് ഒതുവോടുകൂടെ ശുദ്ധിയോടുകൂടെ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് മാന്യനായിട്ട് വിളിക്കണം അള്ളാന്റെ പേര് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ള വലിയവനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ നല്ല വൃത്തിയിൽ വിളിക്കണം സുഭാനുള്ള പല്ല്യക്കാതെ ഒതുവില്ലാതെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ വെറും ഒരു തോർത്തും കൊണ്ടുപോയെടുത്ത് ഒരു ലുങ്കി കൊടുത്തിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കരുത് ൊടുക്കുന്നവൻ ബാങ്കിനെ ബഹുമാനിക്കണം അതുപോലെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ അവൻ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം തലയെ കെട്ട് കെട്ടണം ഈ അരിപ്പത്തൊപ്പി ഇട്ടാ പോരാ ഒരു അരിപ്പത്തൊപ്പി അത് ഇട്ടാ പോരാ തല മറക്കണം തലയെ കെട്ട് കെട്ടണം തലയെ കെട്ട് കെട്ടൽ സുന്നത്താണ് ഫത്തുൽമോനല്ലേ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇമാമി നിങ്ങൾ അത് വേണം അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ ആതാപുകളും പാലിക്കണം നല്ല വൃത്തിയിൽ ജീവിക്കണം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിനെ മുഴുവനും ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കേണ്ടതിനെ ആദരിക്കണം പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം ബാപ്പവുമാനെ ബഹുമാനിക്കണം ബാപ്പവുമാക്ക് കുറാമന പാടില്ല ബാപ്പവുമാക്ക് കിതാബ് ഓതിയിട്ടില്ല അവർക്ക് അറബി വായിക്കാൻ തന്നെ അറിയില്ല എന്നാലും ബാപ്പാന്റെ കൈപിടിച്ച് നീ ചുംബിക്കണേ നിനക്ക് നിന്റെ ബാപ്പ വലിയ ബറക്കത്താണ് നിന്റെ ഉമ്മ വലിയ ബറക്കത്താണ് ഉമ്മ ബാപ്പ അവരുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മുതലിമീങ്ങളെ ബാപ്പവുമാനെ ആദരിക്കണം അവരെ അനുസരിക്കണം അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര് പെങ്ങന്മാര് 
അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മാന്റെ ജേട്ടത്തി അനുജത്തിമാര് ആങ്ങളമാര് അവരൊക്കെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കണം പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം ആരിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകമുണ്ടല്ലോ പഠിക്കുന്ന കിതാബുണ്ടല്ലോ അതിനോട് വലിയ ബഹുമാനം കാണിക്കണം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന പള്ളിയുണ്ടല്ലോ അത് റബ്ബിൻ്റെ വീടാണ് ഒരു മുത്താലിമും പള്ളിയിൽ നിന്ന് കളിച്ചു പോകരുതേ പള്ളിയിൽ അത് അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കുന്നവനും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയാൽ തല്ലുണ്ടാക്കൂലോ എങ്കിൽ പിന്നെ പുറത്തു നിന്ന് വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ അള്ളാനെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചീത്ത വിളിക്കല്ലേ തെറ്റായത് ചെയ്യല്ലേ തെറ്റ് ചിന്തിക്കല്ലേ തെറ്റ് പറയല്ലേ അതല്ലാന്റെ വീടാണ് പള്ളിയോടത് വേണം സ്ഥാപനത്തോടത് വേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാൽമീങ്ങളെ ഒരൊറ്റി വെള്ളം അനാവശ്യം ചെലവഴിക്കരുത് ഒരു ഫാന് പോലും അനാവശ്യം കറങ്ങരുത് ഒരു ബൾബ് പോലും അനാവശ്യം കത്തരുത് അതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിതം നയിക്കണം അപ്പോഴാണ് റബ്ബ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ കേട്ടോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരാളോടും ദേഷ്യം പിടിക്കരുത് ഒരാളോടും ചീത്ത വാക്ക് പറയരുത് നമ്മൾ ആരോടും വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും ഉള്ളവരാകരുത് നല്ല തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ ജീവിക്കണം ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരുടെ ജീവിതം എന്താണ് മാനപുരുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു കള്ളം കയറി എന്തിനാ കള്ളം കയറിയത് കള്ളം കയറിയ കക്കാൻ തന്നെ പിന്നെ കള്ളം കയറിയത് കക്കാൻ തന്നെ പക്ഷേ രാത്രി സമയത്ത് കള്ളം കയറി കള്ളനൊട്ടാകെ തെരഞ്ഞു നോക്കിട്ട് ഒരു സാധനവും കിട്ടിയില്ല ഇവൻ നിരാശനായിട്ട് മടങ്ങാണ് അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് മൂപ്പര് വിളിച്ച് കള്ളനെ വിളിച്ച് പോകല്ല നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന പോല്ല എന്തേ അവിടെ അത് ബക്കറ്റും കയറും വെള്ളവുണ്ട് വെള്ളം കോരിയിട്ട് ഉടനെ ഒതുവെടുത്ത് നിസ്കരിച്ചോ നീ കാക്കാൻ വന്ന കള്ളനോടാ പറയും നീ ഓതുവെടുത്ത് നിസ്കരിച്ചോ ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് എവിടെയും പോണ്ട നീ എന്റെ പൊരക്ക് വന്നതല്ലേ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ മടങ്ങുന്നതിൽ എനിക്കും ഉണ്ട് വിഷമോ അതുകൊണ്ട് നീ നിസ്കരിച്ചോ ഈ കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ മുപ്പര് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നാളെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ വെറുതെ പോട്ടിയിരുന്നില്ല ഞാൻ നിനക്ക് തെരുവുമാൻ മൂപ്പര് വേഗം ഓതുവെടുത്ത് നിസ്കാരം തുടങ്ങി നിസ്കരിച്ച് നേരം വെളുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് നൂറ് ദീനാറ് അഹമ്മദ് ഹദിയ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ആ നൂറ് ദീനാറ് വാങ്ങിയിട്ട് കള്ളനെ വിളിച്ചു അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് വന്നിതാ കൊണ്ടുപോയിക്കോ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വെറുതെ പോണ്ട എന്തൊരു മനസ്സ എന്തൊരു നല്ല മനസ്സ നമ്മളാണെങ്കിലോ സുബാനുള്ള ഒരു കള്ളം കയറിയിട്ട് അവൻ അഥവാ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇറങ്ങി പോയാൽ ഓടിപ്പോയാൽ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ആക്സിഡന്റ് ആയാല് ഞാൻ ഇത്ര റുപ്യ നേർച്ച കൊടുക്കാം അതിന് നേർച്ച അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ മനസ്സിലും അയാൾക്ക് നൂറ് ദീനാറ് കൊടുത്തു അത് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അവന് വിറച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ പൊട്ടി പൊട്ടി അങ്ങ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ തൊരീക്ക് പഴച്ചുപോയി വഴി പഴച്ചുപോയി 
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കട്ടിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കാമെന്നാണ് എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഈ ഉസ്താദിന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ നൂറ് ദിനാറ് പടച്ചവൻ തന്ന് ബഹുമാനിച്ചല്ലോ എനി ഞാൻ കക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല കള്ളുകുടിയില്ല അന്യന്റെ ഹക്കെടുക്കലില്ല ചീത്ത പറയലില്ല കുറ്റം പറയലില്ല നിസ്കാരമൊഴിക്കലില്ല ഞാൻ ഇനി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് അവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് ആ മനുഷ്യൻ നന്നായി പോയി ഈ സംഭവം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം തങ്ങളെ സ്വഭാവ ഗുണം കൊണ്ട് ആ കള്ളൻ നന്നായി പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമീങ്ങളെ മുഅല്ലിമീങ്ങളെ മോമിനീങ്ങളെ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ സ്വഭാവം നന്നാകാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ അർഹനായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല സാലിഹീങ്ങളെ ഉപദേശം എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് സാലിഹീങ്ങളെ സംഭവം വറക്കത്തിന് പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണമെന്ന ചിന്ത നമ്മളെ കൽബിൽ വേളും നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഇവിടെ ആരും കാലകാലം താമസിക്കൂല ജീവിക്കൂല എത്ര പവറുള്ള വാഹനത്തിൽ പോയവനും ഒരു ദിവസം മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ കയറേണ്ടി വരും ഏത് മനുഷ്യനും ഒരു ദിവസം അവൻ്റെ എല്ലാ വില പിടിച്ച ഡ്രസ്സുകളും മാറ്റിവെച്ച് കവം തുണി കൊണ്ട് പൊതിയേണ്ടി വരും ഏത് മനുഷ്യനും കണ്ണട മാറ്റിവെച്ച് അവിടെ കണ്ണിൻ്റെ മേലെ പരുത്തി വെക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ സൂറത്ത് യാസീൻ ഖുറാനിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്നതിന് ഖുറാന് സാക്ഷിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നക്കലമിനൽ നേരെ ചൊവ്വയുള്ള മാർഗത്തിന്റെ മേലെയാണ് നബിയെ തങ്ങൾ തങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പവും ഒരാൾക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയൂല തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമിനും ഒരു കുഴപ്പവും കാണിക്കാൻ കഴിയൂല ശരിയായ മാർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആാൻ സൂറത്ത് അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്കോർമ്മയില്ലേ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലത്ത് ആ ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണം ഓരോരുത്തരുടെയും ഹക്ക് നമ്മളെ കയ്യിലായി പോകരുത് ഒരു നേഹക്കാശ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടാകരുത് ഒരിക്കലും മറ്റൊരുത്തന്റെ ചെരുപ്പും ചവിട്ടിയിട്ട് ബാത്തൂമിൽ പോകരുത് മുതലി നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും വേറൊരുത്തന്റെ സോപ്പെടുത്ത് തേക്കരുത് വേറെ ഒരുത്തന്റെ ഒരു സാധനവും നമ്മൾ പൊരുത്തമില്ലാതെ എടുക്കരുത് നല്ല ക്ലിയർ ജീവിതം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല എൽമിന്റെ നൂറ് തരുക ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എല്ലാ വിഷയത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉസ്താദിന് ചതിക്കരുത് ചില കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ എന്താടാ വൈകിയത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കള്ളത്തരം വേറെ കള്ളത്തരം പറയുന്നത് ഉസ്താദിനോട് ഉസ്താദിനോട് കളവ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ എന്ത് ഈമാന ഉണ്ടാകുക കളവ് പറയുന്നത് അത് നിഫാഖിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കളവ് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെ പോകും 
അവൻ കൊണ്ടുവന്ന കളവിന് ദുർഗന്ധമാണ് നാറ്റാണ് അത് നാറിയിട്ട് മലക്ക് ദൂരെ പോകുന്ന പറഞ്ഞു ഹരീതിലുള്ളതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇൽമിന് പറക്കുന്നുണ്ടാകുക കളവ് പറയുന്നത് ചീത്ത വിളിക്കരുത് നമ്മൾ നല്ല പ്യൂർ ജീവിതം തക്കവയോടുകൂടെ അല്ല ജീവിതം അങ്ങനെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മുതാലിമിയങ്ങൾക്ക് ഹിൽമിൽ വലിയ പറക്കത്തുണ്ടാവും അവരെ ഹിൽമ് കൊണ്ട് ധാരങ്ങളും ഉപകരിക്കണം നല്ല അതബോട കുരുത്തത്തോടെ ജീവിക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അവർക്കൊരിക്കലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്കൊരിക്കലും പരാജയം സംഭവിക്കൂല അവരെ അള്ളാഹു ജയിപ്പിക്കും മഹാനായ അഹമ്മദ് കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് എഴുന്നൂറ് ദീനാർ കടം എന്ത് വകയിൽ കടം വന്നു സാധുക്കളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കടം വാങ്ങിയതാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ കയ്യിൽ കേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലരും കടം വാങ്ങി എന്നിട്ട് സാധുക്കളെ സഹായിച്ചു എഴുന്നൂറ് ദീനാർ കടം മരിക്കുന്ന ദിവസം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഷാഫി മാമുള്ള കാലത്ത് ജീവിച്ച മഹാന പക്ഷേ കടം കിട്ടാനുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി പൈസയൊന്നുമില്ല കയ്യിൽ മരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് മുമ്പർക്ക് അറിയാം അള്ളാഹുത്തല വിവരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കടം കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ മുപ്പര് പറയാണ് അള്ളഹാനോട് പഠിച്ചവനെ നീ പണയം കടം വാങ്ങുന്ന ആള് പണയം വെക്കലുണ്ട് പണയം പണം കൊടുക്കുന്നവര് സ്വീകരിക്കലും ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പണയം വെക്കുക തന്നെ മനസ്സിലാവും പണയം അത് കടം കൊടുത്തവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് പണയം ഇപ്പോൾ ഈ കടം കിട്ടാനുള്ള ആളുകളുടെ പണയം നീ പിടിക്കുകയാണ് അള്ളാ എന്താ പറഞ്ഞ രഥം മഹാനായ അഹമ്മദ് ആൾക്കാര് കടം കൊടുത്തത് എന്തെങ്കിലും പണയം വെച്ചിട്ടല്ല പിന്നെ മൂപ്പരെ കണ്ടിട്ട് കൊടുത്തതാ മൂപ്പര ശരീരം തന്നെയാ പണയം മൂപ്പരെ കണ്ടിട്ട് കൊടുത്തതാ മൂപ്പര് കൊടുത്താ എന്തായാലും തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കൊണ്ട് കൊടുത്തതാ അതാ പറഞ്ഞു അവരെ പണയം നീ പിടിക്കാൻ പോവാണ് അള്ളാഹ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള അവകാശം അള്ളാകുന്ന നീ അങ്ങ് കൊടുക്കണേ അവരെ പണയം ഇപ്പോൾ നീ പിടിക്കുകയല്ലേ എന്നാ കടം നീ തന്നെ വീട്ടിക്കോ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു തീരണ്ട താമസം വാതിലിന് മുട്ടുന്നു വരാൽ വാതില് തുറന്നപ്പോൾ ഒരാള് കയറി വരുന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അയിന ഉറമാവുടെ കടം കിട്ടാനുള്ള ആളുകൾ എവിടെ അപ്പൊ കടക്കാരെല്ലാരും കൂടി വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് എഴുന്നൂറ് ദിനാറ് കടമുണ്ട് എല്ലര കടവും വന്ന ആള് വീട്ടി ഒരാക്ക് വഞ്ചി കൊടുക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല നീയത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനും നല്ല നീയത്തോടുകൂടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു സയ്യിദും നല്ല നീയത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മോമിനും ഒരാളും ഭയപ്പെടണ്ട റബ്ബിന്റെ കരനാവ് വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ അൽമദീനത്തുൽ മുനവറ നമ്മുടെ മഹാനായ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാ ആളുകളുടെയും കബറിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകൻ അബൂബക്കർ ഇന്നലെ മദീനയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹം മുഹമ്മക്ക് വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഉറച്ച നിലപാടുകാരനാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളെ നൂറ് ശതമാനം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു മക്കയിൽ നിന്ന് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ വന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ പലരുമില്ലേ 
ഞാൻ ഇന്ന് സിറാജുദ്ദീൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പോയി അതിനപ്പുറം പൊയ്യത്ത് വരിൽ അബ്ദുള്ള മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാര് അതിൽ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് സാധാരണക്കാരുണ്ട് എഞ്ചിനീയറുണ്ട് പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി ആര് എവിടെയുണ്ടോ അവര് സാധാരണക്കാരാകട്ടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാകട്ടെ ബിസിനസ്സുകാരാകട്ടെ കൃഷിക്കാരാകട്ടെ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരാകട്ടെ ആരാണെങ്കിലും ശരിയാണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിനെ സ്നേഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് സഹായിക്കുന്നവർ എവിടെയുണ്ടോ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാ അവർക്കും സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ തെറ്റുകളിൽ മാറി നിന്ന് തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഈ മഹത്വ എന്ന സ്ഥാപനം വലിയ സന്തോഷമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ കൊറേ മുതലിബീകൾക്ക് സെനത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാര് കബറിൽ സന്തോഷിക്കാൻ വകയില്ലേ അതുപോലെ ഇതിനെ ഇന്നേവരെ സഹായിച്ചവരാര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് കബറിൽ സന്തോഷത്തിന് വകയില്ലേ അതുപോലെ ഇനിയും ഈ സ്ഥാപനത്തെ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സഹായം നൽകട്ടെ നമുക്കും അവർക്കും ഉള്ള സന്തോഷം നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സലാഹുദ്ദീൻ സഖാഫി അലഹമില്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് അയാളിന് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദ് കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ കാറിൽ കയറ്റി സിറാജ്ലൂദിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചു തന്നതാണ് അലഹമില്ല അദ്ദേഹം ഓദിപ്പടിച്ചു നന്നായി അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ചു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ച എല്ലാ യുവാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർക്കും നമുക്കും ഏറ്റിത്തരട്ടെ തക്കുവ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായർ ഈസുലുലമാ സുൽത്താനുലമാ തുടങ്ങിയ ഉസ്താദുമാരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ അലിമീങ്ങൾക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും ദൗഫീഖും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാരെ തബറിലും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഓ മൊമ്മിനീങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഈ സ്ഥാപനം വളരുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ മുത്തലിമീങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരളിയ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ സെയ്ദ് അവറുകളുടെ കൂടെ സാദാത്തുകളുടെ കൂടെ ളുടെ കൂടെ വിദേശത്തും നാട്ടിലുമുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരുടെ കൂടെ നിങ്ങളും പങ്കാളികളായി ഈ സ്ഥാപനം ഉയർത്തി വളർത്തിയെടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അർഹമുറഹിമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദ് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ മജിനീസുകളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ പലരും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ച വന്നു പോയ സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ നേർച്ച കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദ വലിയ ബറക്കത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നേർച്ചക്ക് വലിയ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും നേർച്ച കിട്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും തന്നവരുണ്ട് സംഭാവനകളുമായി വന്നവരുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം റുപ്പിയുടെ ചെക്ക് തന്നു അങ്ങനെ പലരും സംഭാവനകൾ തന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു താല ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിലെല്ലാം ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകട്ടെ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ പഠിക്കുന്നവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുടെ കൃഷികളിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു നീ തന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും വേർക്കണം ഇവിടെ പരിപാടി ഇനിയും തുടരാനുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബിൽഡിംഗ് സൗകര്യം പോരാ അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് എടുക്കണം എത്രയാ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിരം റുപ്യ ഓ ചെറിയ പൈസയിലുള്ളൂ 
ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വേണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരം മുറുപ്പിക അപ്പൊ വിചാരിച്ച പിസാസ് തന്നെ കിട്ടൂലേ അള്ളാഹു താല കൊടുക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് തരട്ടെ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവും അള്ളാഹു തരട്ടെ അപ്പൊ ഒരാൾ തുടക്കം എന്ന നിലക്ക് ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അബ്ദുൽ നാസർ അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല ഹൈറും വർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാര്യന്റെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു താര അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന ഉമ്മി ഉഫ്തുലിത്തത്തി നഫ്സുഹായ റസൂലല്ലാ അഫ്ഹല്ലഹ അജ്റുൻ ഇൻ തസദ്ദഖ്തു അൻഹ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി പെട്ടെന്ന് ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സദഖ ചെയ്ത ഉമ്മാക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിനെ വിധങ്ങളോട് ഖാല നഅം അതേ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ആണ് മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ സദഖ ചെയ്ത അവർക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അല്ലാഹു തആല അവരെ ഖബറിൽ ലതിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് നാസറിന് ധാരാളം ഹൈറായത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തല ധാരാളം ഹലാലായത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇതിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ധാരാളം ഹൈറ് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 